बर्मुडा ट्राइंगल के अंदर ऐसा क्या है और क्या बर्मुडा ट्राइंगल में कुछ समय के लिए वार्म होल्स बनते हैं जो उस समय में ट्राइंगल से गुजरने वाली शिप या विमानों को भूत या भविष्य काल में भेज सकते हैं या उन्हें किसी दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं वार्म होल्स स्पेस टाइम में वह शॉर्टकट रास्ते होते हैं जो पल भर में हमें ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर पहुंचा सकते हैं या समय में टाइम ट्रेवल करवा सकते हैं हम सब ने बर्मुडा ट्राइंगल की कई स्टोरी सुन रखी है बर्मुडा ट्राइंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है ये ट्राइंगल फ्लोरिडा से बर्मुडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है इस ट्राइंगल का एरिया आठ लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है जिसको कभी बर्मुडा ट्राइंगल तो कभी डेविल ट्राइंगल भी कहा जाता है ये ट्राइंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है जहां से गुजरते वक्त शिप और एयरप्लेन का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं कोई नहीं जानता कि समंदर के इस हिस्से में ताकतवर मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है आखिर बरमुडा ट्राइंगल में कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को बर्मुडा ट्राइंगल का इतिहास इतना पुराना है कि इसका जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में किया था बात है साल चौदह की जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकले अपनी इस खोज के दौरान कोलंबस ने समुद्र में एक अजीब तरह का फेनोमेन देखा समुद्र में हलचल हो रही थी रात के समय में उन्हें आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी ये रोशनी एक आंख के गोले की तरह थी वह आग का गोला धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरता जा रहा था और समुद्र में समा गया कोलंबस ने अपने कंपास को देखा तो कंपास की सोई चारों ओर घूम रही थी उस जगह पर कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और यह अजीब सी घटना समुद्र के उसी हिस्से में घटी जिसे आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं यह मामला शुरू हुआ था साल उन्नीस में जब यूएस नेवी के पांच टॉर्पीडो पोम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे उन पांच एयरक्राफ्ट में बैठे चौदह लोगों के लिए यह बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी लेकिन बर्मुडा ट्राइंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के राडार से वह पांच बॉम्बर अचानक गायब हो गए और वह भी एक ही साथ क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर टू को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया लेकिन हैरतंगेज तौर पर वो भी बर्मुडा ट्राइंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया और इस तरह नहीं कभी उन पांच बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका यही वह घटना थी जिसके बाद दुनिया भर में बर्मुडा ट्राइंगल को खौफ की निगाह से देखा जाने लगा आज से करीब सौ साल पहले उन्नीस में बर्मुडा ट्राइंगल में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप जाती है अमेरिका की एक बड़ी कार्गो शिप थी यूएसएस वर्ल्ड वॉर में इस कार्गो शिप ने अमेरिका की बहुत मदद की थी इस शिप की मदद से कोल को दुनिया में इधर उधर भेजने का काम करते थे मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोन को वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जाना था इस जहाज पर 306 लोग सवार थे उस समय समुद्र में समुद्री लुटेरों का बहुत डर रहता था तो इस जहाज पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिग्नल भेजने की भी सुविधा थी दरअसल डिस्ट्रेस सिग्नल मदद के लिए किसी आपातकालीन स्थिति में भेजा जाता है जब यह जहाज पाल्टी मोर जा रहा था तो रास्ते में बरमुडा ट्राइंगल से होकर गुजरा और अचानक से गायब हो गया ये इतने रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ कि पीछे कोई भी निशान नहीं छूटा सबसे विचित्र बात तो यह थी कि इस पर डिस्ट्रेस सिग्नल की सुविधा होते हुए भी कोई भी आपातकालीन संदेश नहीं भेजा गया ऐसा तभी हो सकता है जब इस जहाज पर अचानक से कोई मुसीबत आई हो और क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने तक का समय ना मिला हो यहां जो भी हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला इस पर सवार 306 लोग और ये जहाज अचानक कहां गायब हो गया इसका आज तक कोई अता पता नहीं है और यह आज भी एक रहस्य है इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्टों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है लेकिन इस बार कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे वाकई यह मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने लाइट से बर्मुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की उन्होंने नोटिस किया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्किल में बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सॉन की शक्ल जैसे हैं। और इनका साइज एक किलोमीटर जितना बड़ा होता है एक्सपर्ट मानना है की ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयरबोन क्लाउड्स है 
यानी जब अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है वैज्ञानिक का कहना है कि बरमूडा ट्राइंगल में होने वाले हादसे की यह भी एक वजह है दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताना